உண்மையிலே சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் அப்படின்னு சொன்னா யார் சார் தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல அரசியலில் வெளியிடப்பட்டதற்காக ஒரு லட்சம் தமிழர்கள் அடித்து விரட்டப்பட்டது அப்படி விரட்டி அடித்து விரட்டப்பட்ட போது ஆண்களும் பெண்களும் போய் கர்நாடக பாடல் ராமாபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் சரண்டர் ஆகிறாங்க அப்படி ராமாபுரம் போலீஸ் சரண்டர் ஆகிற பெண்களை காவல்துறையே கற்பழிக்கிறான் அப்போ மக்கள் யாரும் சொல்றாங்க வீரப்பன் வீரப்பன் போய் அத்தனை பேர் சுட்டு கொண்டுட்டு அந்த ராமாபுரம் ஸ்டேஷன் தரமாட்டமா அப்போ வீரப்ப கொள்ள காரணம் இந்த போலீஸ்காரனே கொள்ள காரணங்களா ஏறக்குறைய ஒரு இருபது ஆண்டு காலம் தீர்க்கப்பட முடியாத காவலில் தண்ணி வர வைக்கணும் கருணாநிதியால் செய்ய முடியல ஜெயலலிதாவால் செய்ய முடியல ராமதாசால் செய்ய முடியல ஒரே ஒரு தனி மனிதன் தான் வீரப்பன் அவர்கள் வந்து தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் அவரையே ஒரு டைம் பார்க்கணும்னு நினைச்சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையா உண்மைதான் உண்மைதான் எதுக்காக பார்க்கணும்னு நினைச்சாருங்க என்ன காரணம் கிடையாது வீரப்பன் அவர்கள் வந்து ரொம்ப மதிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவரா ராமதாஸ் இருந்தாரு அப்ப வந்து வன்னியர்களுடைய தலைவரா வீரப்பன் தானா ராமதாஸ் நினைத்திருந்தால் வீரப்பனை காப்பாத்திருக்க முடியும் ஏன் காப்பாத்தலா வீரப்பனை காப்பாத்தலாம் தன்னை விட ஒரு பெரிய மரியாதை வந்துடும் இதனாலதான் ராமதாஸ் வீரப்பனை காப்பாத்தல வீரப்பனை வஞ்சம் தீர்ப்பதற்காக கடுமையா முயற்சி பண்ணி வீரப்பனை எப்படியா சுட்டு பிடிங்க வீரப்பன் உயிரோட கூட இதுதான் ஜெயலலிதாவுடைய அஜெண்டா யாரால் காட்டிக் கொடுக்க மாட்டார் சார் வீரப்பனை யாரால் பிடிக்க முடியும் வீரப்ப முழுமையா நம்புகிற ஆள் யாருன்னு கேட்டீங்க நக்சலை இவ்வளவு ஒரு கலியவருமன் போய் பார்த்துட்டு இருந்தார் அதே போல தமிழ் தேசியவாதிகள் இந்த திராவிடர்களை ஆட்கள் இவர்களை வந்து வீரப்ப முழுசா நம்ப ஆரம்பிச்சார் நம்ப ஆரம்பித்த பிறகுதான் இவர்களாலே வலை விரிக்கப்பட்டது எப்படி சார் அந்த கடத்தில் நடந்தது நடிகர் ராஜ்குமார் கடத்தது கர்நாடக பாடல்ல ஒரு பெரிய பண்ணை வீடு அந்த பண்ணை வீட்டு வந்து தங்குவார் இதை தெரிந்து கொண்ட வீரப்ப பண்ணை வீட்டுக்கு சாதாரணமா போய் விஜயகுமார் சொல்றார் அவரு கண்ணு ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்காக வேலை வந்தாரு பிடிச்சார் அது அல்ல உண்மை லகரம் வாய்ஸ் நேரில் வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு தமிழா தமிழா பாண்டியன் அவரை வரப்பா வணக்கம் சார் வணக்கம் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் தெரியாதவங்களே இருப்பாங்க அவருக்கு ஒரு நல்ல முகம் உண்மை முகமும் ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் அவர் வந்து மரங்களை கடத்தி விடுத்தார் அவர் யானை தந்தங்களை விடுத்தார் காடுகளெல்லாம் அழித்தார் அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டில் இருக்குது உண்மையிலே சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் அப்படின்னு சொன்னால் யார் சார் அவர் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் என்பவரை ஏறக்குறைய ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தமிழ்நாடு கேரளா இரண்டு மூணு ஸ்டேட்டுக்கும் தமிழ்நாடு கேரளா கேரளா கர்நாடகா கர்நாடகா மூணு ஸ்டேட்டும் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒரு தனி மனிதனுக்காக செலவு செய்தார் ஏறக்குறைய ஒரு இருபது ஆண்டு காலம் தீர்க்கப்பட முடியாத பிரச்சனை ஒரே ஒரு தனி மனிதன் தான் ஏறக்குறைய தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா மூன்று மாநிலங்களும் நீ வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டைக்காக ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் காவலர்கள் அது பயிற்சி பெற்ற காவலர்கள் வனத்துறை அதிகாரிகள் களமிறக்கப்பட்டார்கள் இவர்கள் வீரப்பனை நோக்கி தேடி ஓடிக்கொண்டே இருந்தார்கள் ஆனாலுமே வீரப்பனை பற்றி எந்த தகவலும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை வீரப்ப கர்நாடகா சிறையில் ஒரு முறை அடைக்கப்பட்டிருந்தார் எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு எண்பத்தி ஐந்து வாக்கில் அப்போது சார்க் மாநாடு நடந்தது பெங்களூரில் அப்போது இந்த குற்றவாளிகள் யாரும் பெங்களூர் நகரத்துக்குள் ஊடுருவி விடக்கூடாது என்பதற்காக பல குற்றவாளிகளை சிறையில் அடைத்த அடைத்தார்கள் அதில் வீரப்பனும் ஒரு ஆள் ஆனால் வீரப்ப என்ன பண்ணார்னா சரி அதாவது லாக்கப்னு தப்பிச்சு ஓடி போயிட்டார் அதுதான் அவரை அரசு முத முதலில் ஒரு முறை பிடித்து லாக்கப்பில் அடைச்சி வச்சிருந்தது அதுதான் முதலும் கடைசி அதன் பிறகு வீரப்பனை பிடிக்கவே முடியல வீரப்பன் காவல்துறையோடு நேரடியாகவே சவால் விட்டு ஒரு குரிலா தாக்குதலை நடத்தி இருபத்தி ஆறு பேரை கொண்டார் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கோபாலகிருஷ்ணன் சேலம் எஸ்பி இந்த எஸ்பி வீரப்பனை பிடித்தால் தான் நான் திருமணம் செய்து கொள்ளுவேன் கல்யாணம் உடம்பு இருக்கார் ஆனால் வீரப்ப அவரை நீங்கள் பா பாலாட்டு காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதாக ஒரு உளவாளி மூலம் தகவல் சொல்லி அவர் பெரிய அதிரடிப்படையோடு காட்டுக்குள் போகிறார் கோபாலகிருஷ்ணன் போகும்போது நீங்கள் இந்த நக்சலைட்டுகள் பண்ணுவாங்கல்ல நீங்கள் கன்னிபடி வச்சு ஜீப்பை தூக்கி அடித்து இருபத்தி ஆறு பேர் அதில் கோபாலகிருஷ்ணனை நீங்கள் மயிரலையில் தான் உயிர் தப்புறார் இதன் பிறகு தான் 
வீரப்பன் என்பவன் ஒரு குரிலா கும்பலுடைய தலைவன் ஆயுத ஆயுதங்களை கையாளக்கூடியவன் அவங்களுக்கு தனிமனை சந்தன கடத்தல் காரணம் அல்ல அவன் வந்து ஒரு யானை தந்தம் கடத்தி விற்பவன் அல்ல இப்படி அரசாங்கம் முடிவு செஞ்சது முடிவு செய்த பிறகு இதில் ஒரு பெரிய வேடிக்கை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சந்தன மரங்கள் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் சொன்னால் நீங்கள் இந்த வ வனத்துறையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய அடிவாரங்களில் ஆனால் பாலக்காட்டில் சந்தன மரத்திலிருந்து எண்ணெய் எடுக்கக்கூடிய பல தொழிற்சாலைகள் பாலக்காட்டில் இயங்கி வந்தது இது எப்படி இயங்கி வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா சந்தன மரம் கடத்தப்பட்டு பாலக்காடு போயிடும் பாலக்காட்டில் தான் அந்த சந்தன மரத்திலிருந்து எண்ணெய் எடுக்கக்கூடிய ஒன்று அதாவது ஒரு ப ஒரு ப ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஃபேக்ட்ரி இருந்தது அப்போது பாலக்காட்டில் இருக்கக்கூடிய சந்தனை ஆ ஆலைகளுக்கு மெட்டீரியல் அனுப்புறது யார் வீரப்பன் அப்போது இந்த நெட்ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் வீரப்பனா கொண்டு போய் பாலக்காட்டில் விற்க போகிறாரு இல்லை மலை காடுகள் இருக்கக்கூடிய சந்தன படங்களை வெட்டி கொடுத்தா அவள் லாரியில் வாங்கிட்டு போவான் கேரளா வியாபாரிகள் வாங்கிட்டு போய் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சந்தன மரத்திலிருந்து எண்ணெய் எடுக்கக்கூடிய ஆலைகள் வீரப்பன் தான் நூறு ஆலைகளுக்கான முதலாளி இதுதான் வீரப்பன் பிடிபடுகிற வரை நடந்தது இந்த எண்ணெய் எதுக்கு உபயோகமாகுதுன்னா வாசனை திறமைகள் இந்த சோப்பெல்லாம் தயார் பண்ணுறாங்கல்ல இதுக்கு ரா மெட்டீரியல் இந்த சந்தன என்ன தான் அப்போது இது தான் பாலக்காட்டில் சத்தியமங்கல காட்டுக்கு முகன தொடரும் அப்போது இதுக்கு நடுவில் எத்தனை நெட்ஒர்க்கு எத்தனை வாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு எத்தனை போலீஸு எத்தனை பெரும் முதலாளிகள் அத்துணை பேருமே வீரப்பனோடு நேரடியாக தொடர்பு இருந்தார் அதே போல் ஒப்பளி செட்டியார்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து கோயம்புத்தூரில் பெரிய வர்த்தகர் நிறைய குவாரி வச்சுருந்தார் இவருடைய மேனேஜர் ஐம்பது லட்ச ரூபாயோட காட்டில் பிடிபடுறார் பிடிப்பட்ட பிறகு ஏது ஐம்பது லட்ச ரூபான்னு கேட்டால் வீரப்பனுக்கு எடுத்துகிட்டு போனார் இல்லைன்னா அது குவாரி நடத்த முடியாது எங்கள் சத்தியமங்கலம் பண்ணாரி காட்டில் அந்த கிரானைட் வெள்ளி ஊதிருந்த கிரானைட் அந்த ஒப்பிளி செட்டியார நீங்கள் தனாவில் அடைக்கப்பட்டார் அடைக்கப்பட்ட பிறகு அப்பொழுது கே ஆர் நாராயணு ஒரு ஜனாதிபதி இருந்தார் அவரிடம் கருணை மனு போட்டு அவர்கிட்ட கெஞ்சி கூத்தாடி அப்புறம் தான் அந்த ஒப்பிளி செட்டியார் வெளியே வந்தார் இதெல்லாம் பழைய கதை வீரப்பனை பொறுத்தவரை வீரப்பனுடைய வியாபாரம் என்பது யானை தந்தோம் சந்தன மர கடத்தல் இந்த இரண்டு தான் இவருடைய அடிப்படை வியாபாரம் முதல் கொலை வந்து இந்த சீனிவாசாங்கிற ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸரை அவர் கொலை பண்ணுறார் என்ன தொழில் போட்டிங்கன்னா இந்த சந்தன மர கடத்தல் தான் சந்தன மரம் கடத்தி யார்கிட்ட கொடுப்பாரு இவ இங்கே வரக்கூடிய வெளி நபர்கள்கிட்ட இதுக்கு வனத்துறையும் உடந்த காவல்துறையும் உடந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கட்சியும் உடந்த திமுக ஆளுங்கட்சினா திமுக ஆட்கள் அவர் அவரோட தொடர்பு இருப்பான் அண்ணா திமுக ஆளுங்கட்சின்னா அண்ணா திமுக ஆக இரண்டு கட்சிகளுக்குமே ஒரு மேட்டூர் எம்எல்ஏ ஒருத்தர் அவர் நீண்ட நாள் வீரப்பன் கொண்டு தொடர்பில் இருந்தவர் அவர் தான் வீரப்பனை காப்பாற்றுறார் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சந்தன மரத்தை கடத்தி நீங்கள் அதை முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேட்டூர் கார்டு ஒருத்தர் கொடுத்துருவார் அவர் போய் வெளி வித்து கொண்டு வந்து தான் வீரப்பனை கொடுப்பார் வீரப்பனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் கொண்ட ஒரு குழு தான் அந்த குழுக்கு பல கோடி கணக்கான ரூபாய் பணம் தேவைப்படாது அப்போ இந்த பணம் யாருக்கு தேவைப்படுது அரசியல்வாதிகளுக்கு அதிகாரிகளுக்கு வனத்துறை அதிகாரி இப்படி பல பேர் பங்கு போட்டு கொள்வதற்காக இந்த காடு சுரண்டப்பட்டது கொள்ளையடிக்கப்பட்டது இதில் ஆனால் பேர் யாருடைய பேர் வீரப்ப வீரப்ப கொள்ளையடிக்கிறான் வீரப்ப கொள்ளையடிக்கிறான் அதாவது லோடு லோடா சந்தன மரத்தை வெட்டி வீரப்ப யார்கிட்ட விற்றுருவான் காட்டுக்கு வருகிற சந்தன மர வியாபாரிகளும் வீரப்பன் விற்பார் அதை வாங்கிட்டு போய் தான் அவர்கள் வெளிமார்களும் விற்பது இதுதான் தொடர்ச்சியாக நடந்தது இந்த வன அதிகாரிகள் கொல்லப்பட்ட பிறகு தான் முழுக்க அது நின்று போகுது நின்று போன பிறகு என்ன அது கேட்டிங்கன்னா குவாரிகள்கிட்ட அதே போல் பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கிட்ட மிரட்டி தனக்கு தேவையான பணத்தை அவர் பெற்றுக்கொள்வார் இதுதான் அவருக்கு அரசியல் இதுக்கு இதுக்கு நடுவில் அவர் எப்படி அரசியல்வாதியாக மாறுறாருனா ஈழ போராட்டத்துக்கு இளைஞர்கள்லாம் போனான் போன பிறகு இந்திய இராணுவம் வந்துருச்சு வந்த பிறகு 
தொண்ணூறுகளில் திரும்பி வந்த ஈழ போராட்ட ஆதரவு இளைஞர்கள் பூரா யாரை போய் சேர்ந்துக்கிறான் வீரப்பட்டு போய் சேர்ந்துக்கிறான் சேர்ந்த பிறகு தான் வீரப்பனுடைய குழு பெரிய குழுவாயிருக்கு வீரப்பன் சொல்கிறார் எனக்கு நூறு விவேகானந்தர் சொன்னதை போல் எனக்கு நூறு இளைஞர்களை கொடுங்க நான் எல்லா பக்கமுமே காவல்துறை சேர்ந்தவர்களை நான் கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரங்கிறார் அப்படி அடித்தது தான் அந்த வெள்ளித்திருப்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வெள்ளித்திருப்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் அங்கே துப்பாக்கியெலாம் திருடிட்டு போலீஸ்கார கட்டி போட்டு போன பிறகு காவல்துறை நடத்த முடியாத நிலைமைக்கு நீங்கள் தமிழ்நாடு காவல்துறை வந்துடுது அப்போது வீரப்பன் எந்த நேரத்தில் எந்த காவல்துறை தாக்குவான் தெரியல அப்படிங்கிற நிலமை தான் இருக்குது ஒரு இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வீரப்பன் அவர்கள் வந்து தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் அவரையே ஒரு டைம் பார்க்கணும்னு நினச்சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையாக அது உண்மை தான் உண்மை தான் உண்மை தான் எதுக்காக பார்க்கணும்னு நினச்சாருங்க அதாவது ஒரு மாவீரன் உலகமே பாராட்டுகிற ஒரு பெரிய மாவீரன் இந்த மாவீரனை ஒரு நாளாவது நம்ம சந்திச்சிருவோம் அப்படின்னு நினைப்பது அனைவருக்குமே இயல்பு தானே வீரப்பனுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமான இயல்பு அது வீரப்பனு நினைக்கிறான் வீரப்பனு தேடப்படுகிறாள் நீ இவ்வளோ இங்கே தேடப்படுகிறாள நீங்கள் பெரும்பாலும் சந்திக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நீங்கள் புலிகளோடு நெருக்கமான ஆட்கள் தான் அவரை கூட்டிகிட்டு போனோம் அது போல வாய்ப்பு இல்லை என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா அங்கே போராடிய தமிழ் தேசிய போராளிகள் அதான் டிஎன்ஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் தேசிய மீட்பு படை அவங்க ஆட்கள் வந்து புதுக்கோட்டை சரவணன் புதுக்கோட்டை சரவணெல்லாம் வந்து என்னை என்னால் வளர்க்கப்பட்ட பையன் என் வீட்டில் பிறக்காத புள்ளவன் அவன் வந்து புதுக்கோட்டை சரவணன் படமெல்லாம் கூட சினிமா கூட எடுத்தாங்க தனுஷை வச்சு அவன் வந்து நான் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் சிவகாசி பார்லிமெண்ட்டுக்கு வைகோ பாலசாமி வேலை செய்ய போகும்போது என் கூடயே நான் திருப்பூர் வந்துட்டான் என்னுடைய மணின் ஃபேக்டரியில் தான் இருந்தான் அந்த பையன் அதன் பிறகு என்னென்னா இலங்கைக்கு போயிட்டான் புலிகளோடு பயிற்சி வர்றதுக்கு போயிட்டான் பயிற்சி பெற்று முடிஞ்சு வந்த பிறகு திருப்பி வந்து வீரப்ப கூட சேர்ந்துட்டான் வீரப்ப கூட சேர்ந்த பிறகு இப்போ ஐபி டைரக்டராக இருக்க ரவிச்சந்திரன் அவர் சரவணை பிடிச்சி ஆகணும் இப்படி நிலமை வருகிற பொழுது சரவணை நான் தான் கொண்டு போய் காவல்துறையில் சரண்டர் பண்ணுறேன் சவுண்டர் பண்ணி ஜெயிலில் பிடிச்சி சேலம் ஜெயிலில் இருந்தான் வீரப்பனுக்கான பிரபல வழக்கறிஞர் இருக்கிற பாப்பா மோகன் பவானி பாப்பா மோகன் அவர் தான் அவனை பிணையில் எடுக்கிறார் எடுத்து வெளியில் தான் இருந்தான் இருந்த வரைக்கும் மீண்டும் அவன் இந்த புரட்சி படையில் சேர்ந்துக்கிறான் சீலையம்பட்டி ராஜாராம் கூட இரண்டு பேரையும் வச்சு கோர்ட்டூரில் வச்சு என்கவுண்டர் பண்ணாங்க போலீஸ் அப்போது சரவண வீரப்பன் வீரப்பனுக்கு வந்து சரவண ரொம்ப செல்ல பிள்ளையா என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா சொன்ன வேலையை செய்வான் சொன்ன வேலையை நம்ம சரவணனை பேசிட்டு போய் சொன்னான் ஒருக்கா நாங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் முகாம் போட்டிருந்தோம் முகாம் வந்து தூரம் பார்த்தா கொஞ்சம் நேரத்தில் கொஞ்சம் தூரத்தில் கில்லிங் ரேஞ்சிலே போலீஸ் இருக்கான் நான் எடுத்து உடற்றமான்னு கேட்டேன் போலீஸ் உடற்றமான்னு கேட்டேன் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டான் வீரப்பேன் அப்படியே சரவணன் எங்களை சொல்லியிருக்கான் அப்போது முழுக்க முழுக்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலை முழுக்க வீ வீரப்பனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துருச்சு அங்கே என்ன நடக்கும் யார் வர்றா யார் போகிறா பாரஸ் அதிகாரி எத்தனை பேர் இந்த விவரங்கள் புள்ளி விவரங்கள் பூரா யாருக்கு தெரியும் வீரப்பனுக்கு தெரியும் அதனால் முழுக்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் வீரப்பனை காட்டிக் கொடுக்கக்கூடாது அவனை பாதுகாக்கணும்னு நினச்சாங்க என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வீரப்பனால் எந்த இடையூறும் இல்லை ஆதிவாசி மக்களுக்கு எந்த இடையூறும் இல்லை அத்தனை பேருமே வீரப்பன் பாதுகாத்தான் நீங்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பெரிய கலவரம் காவிரி அரசியலில் வெளியிடப்பட்டதற்காக ஒரு லட்சம் தமிழர்கள் அடித்து விரட்டப்பட்ட அப்படி விரட்டு அடித்து விரட்டப்பட்ட போது ஆண்களும் பெண்களும் போய் கர்நாடக பாடல் ராமாபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் சரண்டர் ஆகிறாங்க அப்படி கா ராமாபுரம் போலீஸ் சரண்டர் ஆகிற பெண்களை காவல்துறையே கற்பழிக்கிறான் போலீஸ் அதிகாரிகளை அங்கே கற்பழிக்கிறான் அப்போ மக்கள் யார் வந்து சொல்கிறாங்க வீரப்பக்கிட்ட வீரப்பம் போய் அத்தனை பேர் சுட்டு கொண்டுட்டு அந்த ராமாபுரம் ஸ்டேஷன் தரமட்டமாக்குறான் அப்போது வீரப்ப கொள்ள காரணம் இந்த போலீஸ்காரனை கொள்ள காரணங்களா வீரப்ப பாதிக்கப்பட்ட மக்களை காப்பாற்றுறான் போலீஸ்காரன் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கு வந்து அடைக்கலமானவனை கற்பழிக்கிறான் அப்போ வீரப்பன் செஞ்சது சரியா தவறா ஒரு கேள்வி வருது கேள்வி வருகிற பொழுது அந்த மக்கள் வீரப்பன் செய்வதால் சரின்னு ஏற்றுக்கிட்டான் அப்போ இரண்டு மாநிலம் கர்நாடகா தமிழ்நாடு இரண்டு மாநிலமே வீர வீரப்பனுடைய தேடுதல் வேட்டையில் பல பேர் அப்பாவிகள் பாதிக்கப்படலாம் பெண்களை கூட்டிகிட்டு போய் நீங்கள் மைசூரில் ஒர்க் ஷாப் அதாவது பழுது நீக்கிற இடம் அப்படி வச்சு பெண்களை மார்பு கிளம்பில் மின்சாரத்தை பாய்ச்சுறது 
மர்ம உறுப்பில் மின்சாரத்தை பாய்ச்சிறது அப்போது கர்நாடகா காவல்துறை இவ்வளவு அநியாய அட்டூழியங்கள் பண்ணுகிற பொழுது தமிழ்நாட்டு தலைவர்கள் யாருமே அதை பேசுகிறேன் நான் தான் வன்னியனுக்கெல்லாம் தலைவர் சொல்கிறேன் ராமதாஸ் கூட இதை பேசுகிறேன் என்ன காரணம்னா இவர்களுக்கு எம்எல்ஏ வேணும் எம்பி வேணும் ஆனால் வீரப்ப ராமதாஸை ரொம்ப மிகப்பெரிய மரியாதை வச்சுருந்து அவர் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சந்தன மரம் கிடத்துன காசை ராமதாஸு கொடுத்து ராமதாஸு தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் ராமதாசு பத்து இருபது எம்எல்ஏ ஜெயிக்கணும் இதுக்காக கடுமையாக உழைத்தவன் வீரப்ப ஆனால் ராமதாஸ் எந்த பிரதிபலனும் செய்யலை தன்னுடைய வன்னிய சமூகம் அதுக்கும் செய்யலை தன்னை சார்ந்தவர்கள் வீரப்பனுடைய பாதிக்கப்பட்ட மக்களை காப்பாற்றுகிற வேலையை கூட நீங்கள் ராமதாஸ் செய்யலைங்கிறது தான் பெரிய சோகம் அதன் பிறகு இப்போ வீரப்பனுடைய மனைவி முத்துலட்சுமி தமிழர் வாழ்வுரிமை கட்சி வேல்முருகிட்ட பாதுகாப்பு அந்த மாதிரி இருக்குது இருந்தாலுமே ராமதாஸ் நினைத்திருந்தால் வீரப்பனை காப்பாற்றிருக்க முடியும் ஏன் காப்பாற்றலைனா ராமதாஸ் ஒரு வன்னியர்களுக்கான தலைவராக இல்லை அவர் வன்னியர்களுக்கான தலைவராக தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறாரே தவிர ராமதாஸ் மட்டும் வீரப்பனை காப்பாற்றியிருந்தார்னா இவர் ராமதாஸ் போற்றப்பட்ட தலைவனாக இருப்பார் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா யூ யூபியில் நீங்கள் பூலான் தேவி பூலான் தேவி யார் காப்பாற்றுறாருனா அர்ஜுன் சிங் தான் காப்பாற்றுறார் பூலான் தேவி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக அப்புறம் அந்த மாதிரி சுட்டு கொள்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் ராமதாஸ் வீரப்பனை காப்பாற்றவில்லை ஏன் காப்பாற்றலைனா நீங்கள் அவருக்கு வி வீரப்பனை காப்பாற்றினா தன்னை விட ஒரு பெரிய மரியாதை வந்துடும் கருணாநிதியை வி பிரபாரம் காப்பாற்றலைன்னா தன்னை விட ஒரு பெரிய தலைவராக வந்துடுவார் பிரபாரம் ஒரு நாட்டுடைய அதிபராக வந்துடுவார் இதனால தான் கருணாநிதி பிரபாரம் காப்பாற்றலை ராமதாஸ் வீரப்பனை காப்பாற்றலை ராமதாஸை பொறுத்தவரை வன்னியர் தலைவராக இருந்தால் வீரப்பனை காப்பாற்றியிருக்கணும் இதுதான் முத்துலட்சுமியுடைய கோரிக்கை ஆனால் ராமதாஸ் அதை தவறிவிட்டார் இதை வரலாற்று சோகம் ஆனால் வந்து வீரப்பன் அவர்கள் வந்து ரொம்ப மதிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவராக ராமதாஸ் இருந்தார் அப்போ வந்து வன்னியர்களுடைய தலைவராக வீரப்பன் தானா இல்லை அதாவது தொண்ணூற்றி ஆறு தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தேர்தல்லாம் வீரப்பன் நிறைய பணம் கொடுக்குறோம் யாருக்கு ராமதாஸுக்கு என்ன காரணம் கிடைக்குன்னா இந்த கூட்டணி வெற்றி பெற வேணும்னு நினைக்கிறேன் ராமதாஸ் கூட்டணி வெற்றி பெறணும் ஜெயலலிதா கூட்டணி நீங்கள் மக்கள் வா வாக்குப்படக்கூடாதுங்கிறோம் இதுக்காக பிரச்சாரமே பண்ணுறான் வீரப்பன் யாருக்கு ஓட்டு போட சொல்லி ராமதாஸ் கூட்டணி திமுகவுக்கு ஓட்டு போட சொல்லி ஆனால் ஜெயலலிதா வீரப்பனை வஞ்சம் தீர்ப்பதற்காக கடுமையாக முயற்சி பண்ணி வீரப்பனை எப்படியாவது சுட்டு பிடிங்க வீரப்பன் உயிரோடு இருக்கக்கூடாது இதுதான் ஜெயலலிதாவுடைய அஜெண்டா ஆனால் நீங்கள் தேவாரம் நடராஜ் போன்ற பல அதிகாரிகள் போய் நீங்கள் ஒரு வீரப்பனை ப பக்கத்திலே போக முடியல ஆனால் விஜயகுமார் என்கின்ற அதிகாரி தான் வீரப்பன் நெருங்குறார் ஏன் எப்படி நெருங்குறாரு கேட்டிங்கன்னா வீரப்பனுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அத்துணை வேறுமே மனிதாபிமான ரீதியாக நெருங்குகிறார் இதை தேவாரம் நெருங்கல ஏன்னா தேவாரத்தை பொறுத்தவரை ஒரு மென்மையான அதிகாரி அல்ல அவர் ஒரு வன்முறையான வன்முறையாளர் அதனால தான் வீரப்ப விஷயத்தில் விஜயகுமாரை தவிர யாருமே வீரப்பனை பிடித்திருக்க முடியாது வீரப்பனை பொறுத்த வரைக்கும் விஜய் விஜயகுமார் பல உளவுத்துறை த தகவல் இப்போ வீரப்பனுக்கு வேண்டிய ந நண்பர்கள் அத்துணை வேலையுமே அவர் மிக நெருக்கமாக இருக்கார் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா விஜயகுமார் சொல்கிறார் அவர் கண்ணு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக வேலை வந்தார் பிடிச்சார் அது அல்ல உண்மை வீரப்பனுடைய சின்ன மாமனார் முத்துலட்சுமியுடைய சித்தப்பா அவரை கூட்டி சொல்கிறார் வீரப்பனை நான் உயிரோடு பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டு தண்டனை வாங்கி கொடுத்து வெளியே விட்டுறேன் நீ எனக்கு பிடிச்சி கொடுன்னு கேட்குறாரு யார்கிட்ட முத்துலட்சுமியுடைய சித்தப்பாட்டை அது அதுக்கு உடன்பட்டு தான் முத்துலட்சுமியுடைய சித்தப்பா வீரப்பனால் பெரிதும் இது நம்பப்பட்ட முத்துலட்சுமியுடைய சித்தப்பா தான் வீரப்பனை பிடிச்சி கொடுக்குறது எப்படின்னா போரில் மயக்க மருந்து கலந்து கொடுக்குறாரு அதை கு குடிச்சிட்டு மயக்க மயக்கிறாரு சேத்துக்குழி குவைந்தேன் பேபி வீரப்பன் வீரப்பன் அத்தனை வீரமே அப்போ தான் காவல்துறை பிடிக்குது காவல்துறை பிடிச்சி முகாமுக்கு கொண்டு போய் சித்திரை பதம் பண்ணி கொன்ற கொன்று அப்புறம் தான் அந்த வேலை தூக்கி போட்ட அந்த நாடகம் எல்லாமே இதற்கு முன்பு வீரப்பனை யாரால் பிடிக்க முடியும் கேட்டிங்கன்னா வீரப்பன் முழுமையாக நம்புகிற ஆள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நக்சல் ஆயிட்டுக்கார் இப்போ ஒரு கலியபெருமான் போய் பார்த்துட்டு வந்தார் அதே போல் தமிழ் தேசியவாதிகள் இந்த திராவிட கழக ஆட்கள் இவர்களை வந்து வீரப்ப முழுசாக நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டார் நம்ப ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு தான் இவர்களாலே வலை விரிக்கப்பட்டது 
திராவிடர் கழகத்தினால திராவிடர்கள் திராவிடர்கள் ஆட்கள் தான் நீங்க இவர்கள் இவர்களை வந்து வீரப்ப சந்தேகமே படல சந்தேகப்பட்டிருந்தா வீரப்பன் தப்பியிருப்பார் ஆனால் இந்த கம்யூனிஸ்ட் ஆட்கள் நக்சலைட்டு தமிழ் தேசியவாதிகள் அதே டி என்ஆர்டி இந்த மாதிரி புலிகள் இருந்து வந்த ஆட்கள் இவர்கள் தன்னை காப்பாற்றுவார்கள் தன்னை காப்பாற்றுவாங்கன்னு வீரப்பன் நம்புகிறான் ஆனால் இவர்களாலே காட்டி கொடுக்கப்பட்ட என்பது தான் வேதனை வேறு வேறு யார் வீரப்பன் நெருங்கவே முடியாது யாரால் காட்டி கொடுக்கப்பட்டார் சார் இல்லை இந்த இத்தனை பேர் ஒருவர் ரெண்டு பேர் நான் இப்போ பிரிச்செல்லாம் பேச முடியாது திராவிட கழகம் நக்சல் வாரிகள் தமிழ் தேசியவாதிகள் இத்தனை பேர் இவ்வளோ பேர்ட்டு தான் வீரப்பன் முழுமையாக தன்னுடைய முழு ரகசியங்களையும் தன்னை பற்றியும் உடனே நினச்சா சந்திக்கக்கூடிய அந்த ஏற்பாடை மிக எளிதாக வைத்திருந்தார் இதை தெரிந்து கொண்ட விஜயகுமார் என்ன பண்ணுறாரு இவர்களை வைச்சா தான் இவர் இவர்கள் தான் கன்னி இந்த கண்ணியை வச்சா தான் இவர்களை பிடிக்க முடியும் என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு இந்த ஆட்கள் தான் புலிகளோடு சேர்ந்து பயணித்த ஆட்கள் இத்துணை வேறு தான் வீரப்பனுடைய சாவுக்கு வீரப்பனுடைய மரணத்திற்கு முழுமையான காரணம் ஏன்னா விஜய் விஜயகுமார் வந்து நீங்கள் ஆப்பக்கூடல் கெஸ்ட் ஹவுஸில் சொல்கிறாரு தன்னை புடி தன்னை முழுமையாக நம்பியவர்கள் யாருனா இந்த தமிழ் தேசிய போராளிகள் நக்சல்பாரிகள் புலிகள் ஆதரவாளர்கள் இவர்களை தான் வீரப்பன் முழுசாக நம்புகிறான் அப்போ இவர்களை வைத்து தான் பிடிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுது அப்படி தான் பிடிக்கிறார் மேட்டூரில் நீங்கள் ஆம்புலன்ஸ் வேன் போகிற பொழுது யாரோ ஒரு நம்ம வீரப்பனுக்கு நம்பிக்கைக்கா நம்பிக்கையான ஆட்கள் இந்த நம்பிக்கையான ஆட்களை சந்திப்பதற்கு மலையில் இருந்து இறங்கி வரார் இறங்கி வருகிற பொழுது தான் வஞ்சகத்தில் வீழ்த்தப்பட்டார் அப்போது இத்தனை நய வஞ்சகம் நீங்கள் வீரப்ப வந்து ராஜகுமார் கடத்துறார் கன்னடா நடிகர் ராஜ்குமார் கன்னடா நடிகர் ராஜகுமாரை கடத்துவது நோக்கம் காவிரியில் தண்ணி வர வைக்கணும் கருணாநிதியால் செய்ய முடியல ஜெயலலிதாவால் செய்ய முடியல ராமதாசால் செய்ய முடியல யார் செய்கிறாத வீரப்பன் வீரப்பன் செய்கிறான் ராஜகுமார் கடத்தி வைத்து கொண்டு அவருடைய வேறமே காவிரியில் தண்ணி விட்டுறோம் ஐயா கர்நாடகாவுக்கு ஆப்ளிகேஷன் இது போன்ற எந்த முயற்சியும் இந்த தலைவர்கள் செய்யவில்லை வீரப்பன் செய்கிறான் எப்படி சார் அந்த கடத்தல் நடந்தது நடிகை ராஜ்குமார் கடத்தது ராஜ்குமார் கடத்தல் என்பது பெங்களூர்லேருந்து நீங்கள் தமிழ்நாடு கர்நாடக பார்டரில் அவருக்கு ஒரு பெரிய பண்ணை வீடு இருக்குது அந்த பண்ணை வீட்டில் வந்து தங்குவார் இதை தெரிந்து கொண்ட வீரப்பன் பண்ணை வீட்டுக்கு சாதாரணமாக போய் நீங்கள் நான் உன்னை கடத்த போகிறேன் ஏன் வாயா இல்லை சுற்றுவேன் வீ வந்து வந்திருப்பது வீரப்பன் தெரிந்து கொண்ட ராஜ்குமார் ராஜ்குமார் இல்லைனா துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்ய வேண்டி வரும் என்று வீரப்ப சொன்ன பிறகு அவர்கள் துப்பாக்கி என்னை சுற்றாத நான் உங்க கூட வர்றேன் எந்த எதிர்ப்பும் காட்டாமல் நீங்கள் வீரப்பன் கூட ராஜ்குமார் வந்துடுறார் ராஜ்குமார் வந்த பிறகு தான் கர்நாடக தமிழக அரசு பரபரப்பு போயிருக்கு அங்கே தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கருணாநிதி கர்நாடகாவில் எஸ் எம் கிருஷ்ணா இரண்டு பேருமே இரண்டு மாநில அரசுகளும் இரண்டு மாநில மக்களும் இங்கே மிகப்பெரிய உயிரிழப்பு ஏற்படக்கூடிய அபாயம் ஏற்படுது கன்னட கன்னட வீரர்கள் தமிழர்களை தாக்குவாங்க அப்படின்னு அப்போது கோபால் தான் நக்கியன் கோபால் தான் போகிறார் கருணாநிதியுடைய எஸ் எம் கிருஷ்ணா இரண்டு பேருடைய தூதராக போகிறார் வீரப்பகிட்ட போய் தயசு ராஜ்குமாரை இது பண்ணிடாத நீ அனுப்பிச்சிருந்து இதுக்கு முழுக்க முழுக்க குளத்தூர் மணி என்ன இதுக்கு ஒரு காரணம் குளத்தூர் மணிக்கும் வீரப்பகனுக்கும் ரொம்ப நெருக்கமான நட்பு இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க உண்மையாக சார் குளத்தூர் மணியினுடைய அப்பா வந்து ஒரு பெரிய மர கான்ட்ராக்டர் அப்போ அவர்கிட்ட கூலியாக கோபிநத்தம் சொந்த ஊர் செங்கம்பாடி அப்போ அங்கே கோபிநத்த செங்கம்பாடி பக்கத்து பக்கத்து ஊர் இங்கே கூலிய கூலியாக இருக்கக்கூடிய வீரப்பனுடைய அப்பா இங்கே மணியனுடைய அப்பாட்ட வேலை பார்க்குறார் அப்படி வே வேலை பார்க்கும்போது வீரப்பனும் மணியனும் சின்ன வயசில் பழக்கம் இந்த நட்பு தான் ராஜகுமாரை மீட்பதற்கு பெரிதும் உதவி உதவியது குளத்தூர் மணி என்ன இல்லைனா நீங்கள் ராஜகுமாருடைய விடுவிப்பு மிக எளிதாக நடந்திருக்கார் வீரப்பன் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் அப்போ மணியன் தான் என்ன பண்ணுறாரு நீங்கள் நெடுபாருன்னு அனுப்புகிறார் கர்நாடக மக்கள் பாதிக்கப்படுவான் அதனால் தயவு செய்து ராஜகுமாரை வந்து நீ உயிரிழப்பு ஏற்படுத்தினாத 
நிறைய உயிரிழப்புகள் நடந்துடும் அதனால் தயவுசெய்து உங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு பணம் வேணுமா காசு வேணுமா வாங்கிட்டு ராஜகுமாரை எந்த விதமான சிறு சேதாரம் இல்லாமல் நீங்கள் ஒப்படைய என்று சொல்லி நீங்கள் மா மணி என்ன சொன்னதை தான் முழுமையாக வீரப்பன் கேட்குறான் இரண்டு மாநில அரசுகள் இரண்டு மாநில மக்கள் இரண்டு மாநில காவல்துறை அத்துணை பேருமே வீரப்பனுடைய ராஜகுமார் ஆப்ரேஷன் அப்போ அமைதியாக இருந்தான் வீரப்ப ராஜகுமாரை நீங்கள் இப்போ ராஜகுமார் செத்து போயிட்டார் வீரப்பன் செத்து போயிட்டார் அப்போ வீரப்பன் உண்மையாகவே காட்டுக்குள்ள ராஜகுமாரை கொண்டிருந்தால் கர்நாடகா தமிழர்கள் பெரிய கலவரம் வந்திருக்கும் கர்நாடகாவில் தமிழர்கள் பல ஆயிரம் பேருடைய உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத நிலை வந்திருக்கும் இதை அன்றைக்கி தடுத்து நிறுத்தியவர் குளத்தூர் மணியனன் தான் குளத்தூர் மணியனை அரசு தரப்பாக நீங்கள் போனவர் நக்கீரன் கோபால் இப்போ பத்திரிகையாளராக போனவர் அப்போ வீரப்பனை பொறுத்தவரை வீரப்பனை சரியான அணுகுமுறையோடு வீர வீரப்பனை நீங்கள் அந்த அதை காட்டிலிருந்து ராஜகுமாரை மீட்டு வந்தது முழு பொறுப்பு நக்கீரன் கோபாலும் குளத்தூர் மணிக்கு தான் சேரும் ஆனால் அதன் பிறகு வீரப்பனை இந்த அரசு கையால் தவறி விட்டது கர்நாடக அரசு குண்டொழிப்பதிலே நிற்கிறது திமுக ஆட்சி முடிந்து நீங்கள் அதிமுக ஆட்சி முடிந்து திமுக திமுக ஆட்சி முடிந்து அண்ணாதிமுக இரண்டு பேருமே நர வேட்டையாடுகிற பொழுது எப்படியாவது வீரப்பனை உயிரோடு பிடித்து செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் ஒரு காட்டு பங்களா அதில் சிறையில் போட்டு அவரை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை நீங்கள் கருணாநிதிக்கு இருக்குது கருணாநிதிக்கு வீ நீங்கள் ராமதாஸ் அழுத்தம் கொடுத்துருந்தால் வீரப்பன் காப்பாற்றப்பட்டிருப்பான் அதை கருணாநிதியும் தவறி விட்டார் ராமதாஸும் தவறி விட்டார் ஆனால் அவர் இப்போ வீரப்பன் யாரை நம்பினாரோ தமிழ் தேசியவாதிகள் திராவிட கழகம் புலிகள் ஆதரவாளர் நக்சல் பாரி இவர்களாலே அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அதை இப்போ வேதனையாக இருக்குது என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா இவர்களுக்கு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இல்லை இந்த டிஎன்ஆர்டி போராளிகளுக்கு வீரப்பனோடு இருந்து வீரப்பனோடு ஒரு போராட்டத்தை ஒரு புரட்சிகர இயக்கத்தை நடத்துவதற்கான நீண்டகால திட்டம் இல்லை இவர்களை பொறுத்தவரை நீங்கள் மிக சாதாரணமாக ஒரு அரசியலாக இசை பார்க்கப்பட்டதை தவிர இந்த வீரப்பனுடைய உயிர் என்பது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் பூலான் தேவி போல இப்போ கப்பர் சிங் போல அந்த உயிர் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தால் வீரப்பனை பற்றி வீரப்ப இந்த கா காடுகளை காப்பாற்றுவது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய புத்தகமே எழுதியிருப்பான் இரண்டாவது வீ வீரப்பனை பொறுத்த வரைக்கும் காட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பல்லுயிர் சரணாலயத்தை பாதுகாப்பாக வச்சுருப்பான் வீரப்பன் உயிரோடு இருந்த காலத்தில் ஒரு மரம் கூட வெட்டப்படவில்லை காடு காக்கப்பட்டது ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் காடுகளாக இருந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இப்போ முற்று முழுதாக ஏறக்கூடிய இருபது சதவீதம் காடுகள் அழிக்கப்பட்டிருக்கு யாரால் அழிக்கப்பட்டதுன்னா நீங்கள் காடு நீங்கள் வனத்துறையால் அதிகாரிகளால் ஆளுங்க செயல் அழிக்கப்பட்டது அதான் அந்த வாச்சாத்தி வாச்சாத்தி என்பது நீங்கள் அரசியல்வாதிகளுக்கு தேவையான நூறு டன் மரம் ஆதிவாசி மக்களால் வெட்டப்பட்டு திருடப்பட்டது திருடப்பட்டதை தடுத்தது காரணத்தினால அந்த மக்கள் கற்பழிக்கப்பட்டார்கள் அந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் வீரப்பனை பொறுத்தவரை அந்த மலை மலைவாழ் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத் பாந்தவனாகத்தான் அவர் தன்னுடைய மரணம் அடைகிற வரை இருந்தார் இதுதான் இந்த மரணம் அடைகிற வரை வீரப்பனை ஏன் பிடிக்க முடியலனா அந்த மக்கள் செட்யூல் டைப்ஸ் மக்கள் வீரப்பனை கடவுளாக பார்த்தான் வீரப்பனுக்கு தேவையான உணவு மற்றபடி தேவையான மளிகை சாமான்கள் இல்லாமல் தேவையான உடை மருந்து எல்லா பொருளுமே மிக எளிதாக அந்த மக்கள் வாங்கி கொடுத்தான் அதனால தான் வீரப்பனை இருபது ஆண்டு காலம் பிடிக்க முடியாமல் வீர வீரப்பன் அந்த மலை மலை காடுகள் இல்லை ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக பத்து கிலோமீட்டர் நடப்பாரான் பத்து நாள் இருந்தால் நூறு கிலோமீட்டர் முப்பது நாள் இருந்தால் நீங்கள் ஏறக்குறைய முந்நூறு நானூறு கிலோமீட்டர் அந்த காட்டை சுற்றி திரும்பி திரும்பி வருவார் ஆக இப்படியான ஒரு பெரிய ஒரு உயிர் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் காவல்துறை நீ வீரப்பன் செய்த கொலைகளை விட காவல்துறை அதிக கொலைகளை செய்திருக்கு காவல்துறைக்கு யார் தண்டனை தருவது அப்போ முழுக்க முழுக்க வீரப்பன் மீது பழி போட்டு வீரப்பனை எப்படியாவது நீங்கள் கொண்டு ஒழித்து விட வேண்டும் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா வீரப்பனை உயிரோடு இருந்தால் பல அதிகாரிகள் மாட்டுவான் பல அரசியல்வாதிகள் மாட்டுவான் பல தலைவர்கள் மாட்டுவான் அதனால் வீரப்பனை 
எப்படியாவது உயிரோடு பிடிக்கக்கூடாது எப்படியாவது அவனை சுட்டு கொண்டு வரணும் என்பது தான் இது அதிகாரிகளுக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு நம்ம நோக்கமாக இருந்தது சார் நேர்காணல் மிக்க நன்றி சார் நன்றி வணக்கம்